Welcome to Info Science Education. In this video, we are going to discuss about Carrie Foster Bridge. That is the experiment we are discussing about Carrie Foster Bridge. We will see what is the resistivity of a uniform resistance wire. First, we can look what is the aim of this experiment. To find the resistivity of the material of uniform resistance wire. That is the experiment aim. Now, we can move to the what are the apparatus required for this experiment. First one, Carey Foster Bridge. Second one, Fractional Resistance Box. And then we need a Uniform Resistance. Two Uniform Resistance are available. We need 2K Uniform Resistance. Then we need a 2 volt power supply. And then we need a Galvanometer. After that, we need an unknown resistance wire. And then, last one, thick copper strip. It remains in the apparatus. Now, we can move to the theory. The theory, remember, S is equal to X pi R square by, by L. The theory S resistivity, X resistance of the wire, R radius of the wire, and L is the length of the wire. Then we can look at the circuit diagram. First, we will the circuit diagram. We will see the carry force bridge in the resistance per centimeter. That is the raw experiment. Second experiment to find the value of unknown resistance x. That is the unknown resistance wire in the resistance. Now we can start our lab. To find the resistance per centimeter of wire raw. Circuit will connect to the answer. Circuit connections complete. First, connect the battery eliminator and positive. Carry first and orange. The then, connect, next connection, battery eliminator and negative. Carry first and mature. The circuit will connect to the connect. That is the identical identical resistance. That is PMQ. Identical resistance. Connect to the uniform resistance. One carrier is ready. Connect in the same in the key plug you can part la angle of the switch side to matrim act the low key remove the initiation may connect the yellow next time we pull p connect you and station q on a key again connection cell and correct it and say you lose connections in part illa pull number q on a key radio initiation other than a connect and pull the r dash in the good to learn that is the fractional resistance box on a connect in a Carry force in the oriental nanum, fractional resistance box in the oriental lakeum, administration, other volley, matte angel nanum, carry force in the oriental lakeum, connect the The last connection of the chicken bone, the jokeum galvanometrum, carry force to connect the end bone, Adium, Adivendi, carry force in the nanum, reconnection, galvanometer lakeum, administration, galvanometer in the oriental nanum, jokey lakeum, connect the ega. Let's do the circuit completely and we need to carry force and orient like we need to connect the copper strip Now we need to connect the copper strip Then we need the battery eliminator on We need to set the 2 volt We need to check the deflection We need to check the joke We need to check the deflection We need to check the deflection now we have a table, this table is 0.1 and 0.2 resistance First we have a left gap, now we have a left gap Now we have a left gap First we have a left gap, now we have a left gap First we have a 0.1 ohm remove, now we have a reading If we have a value of 0, we have a balancing length That is left to right to measure the right Now we have a 0, this is our balancing length 40.4 आने बैलेंस लेंग्थ गिट्टी है दा एंड शेषी नियर तो 0.2 ओम इट चाहिए दो आपका पर आपको बैलेंस लेंग्थ गिट्टी दाय दिपर तो बैलेंसिंग लेंग्थ 37.7 आने पर तो बैलेंसिंग लेंग्थ दिन शेषम रिप्लेस इधर 0.3 0.4 अगर चाहिए दो आपका दिन शेष नम्बर चाहिए ना बोलना दा एक रसिंस ब राइट गैप ले वैकिया अद बोले ये कॉपर स्ट्रिप पे लेफ्ट गैप लेंगा ना कीगा एंड शेष फर्स्ट चीज़ आदेश प्रोसेस से ने रिपीट कीगा 
ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൾട്ട് അതിൽ വൺ ഓൾട്ട് അല്ല വൺ ഓം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോയിൽ എത്തുമ്പോൾ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് വന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ടുവും പോയിൻറ്റ് ത്രീയും പോയിൻറ്റ് ഫോറും ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അൺനോൺ ഡ്രസ്സൻസ് വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അതായത് നമുക്ക് തന്നുള്ള അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും ആദ്യം റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലും നമ്മുടെ ക്യാരി ഫോഴ്സ് ബ്രിഡ്ജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലും നമ്മൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേൻ്റെ അതേ സർക്യൂ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിന് പകരം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഗാലനോമീറ്ററും ജോക്കിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഗാലനോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ജോക്കിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ടേബ്ലർ കോളം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ശരി ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റാണ് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും അതിനുശേഷം ടേബിൾ നോക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ദെൻ നമുക്ക് ടേബിൾ കോളം നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന ഓംസാണ് എടുക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ഓം റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഗാലോമീറ്റർ സീറോയിലെത്തുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ വൺ ഓം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അതിനുശേഷം ടു ഓം റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു ഓം വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനുശേഷം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ത്രീ ഓമിനും ഫോർ ഓമിനും ഇതേ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീക്കും ഫോറിനും കിട്ടി ഇതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലും അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലും കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും വൺ ഓം റിമൂവ് ചെയ്ത് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് അതിനുശേഷം ടു ഓമും ത്രീ ഓമും ഫോർ ഓമും ചെയ്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ഓം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ ടു ഓമും ത്രീ ഓമും ഫോർ ഓമും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നീ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടു ഫൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ റോ നമ്മൾ റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആർ ഡാഷ് ബൈ എൽ ടു ഡാഷ് മൈനസ് എൽ വൺ ഡാഷ് ആണ് റോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ റോ ഇത്രയും കാൽ ഫോർ ഓംസിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മീൻ റോ എടുക്കുക മീൻ റോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ സെവൻ ഓം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടു ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ്
then thanks for watching and thank you